সুপ্রিয় শিক্ষার্থী উইজডম অনলাইন স্কুলের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে স্বাগত আজকে আমি নবম দশম শ্রেণীর তৃতীয় অধ্যায় সম্পর্কে আলোচনা করব তৃতীয় অধ্যায়টি হলো বল বল সম্পর্কে আলোচনা করব আজকে আমি তোমাদের তোমরা একটু খেয়াল করো বল কি আসলে পদার্থবিজ্ঞান বিষয়টি প্র্যাকটিক্যাল সব কিছু হলে বাস্তব আমরা রিয়েল লাইফে সব কিছুই দেখতে পাই যেমন বল বল আসলে কি মনে করো একটা স্থির বস্তু এটা একটা স্থির বস্তু এই বস্তুটা যদি আমি গতিশীল করতে চাই এর উপর আমি একটা কিছু প্রয়োগ করব কি প্রয়োগ করব মনে করো আমি এর উপর একটা ধাক্কা দিলাম এই ধাক্কা দেওয়ার কারণে এই বস্তুটা গতিশীল হবে এই স্থির বস্তুকে গতিশীল করার জন্য আমরা যা কিছু প্রয়োগ করলাম এটাই হলো বল অর্থাৎ কোনো স্থির বস্তুকে গতিশীল করার জন্য যা কিছু প্রয়োগ করা হয় এটাই হলো বল আবার প্রক্ষান্তরে আমরা এটা বলতে পারি ধরো একটা বস্তু গতিশীল অবস্থায় আছে বস্তুটা গতিশীল অবস্থায় আছে এখন তাকে আমরা বিপরীত দিক থেকে একটা কিছু প্রয়োগ করে ধাক্কা দিয়ে আমি বস্তুটাকে থামানোর চেষ্টা করলাম এটাও হলো এক ধরনের বল অর্থাৎ কোনো গতিশীল বস্তুকে থামানো অথবা কোনো স্থির বস্তুকে গতিশীল করার জন্য আমরা যা কিছু প্রয়োগ করি এটাই হলো বল তাহলে বল আমরা বাস্তব জীবনেও বুঝতে পারি যে বল কি ধরো আমি এই হোয়াইট বোর্ডটাকে ধাক্কা দিলাম এখানেও আমি বল প্রয়োগ করলাম আমি ফুটবল খেলার সময় আমি ফুটবলে একটা লাথি দিলাম বা একটা কিক দিলাম এটা হলো এক ধরনের বল তাহলে বল আসলে কি এটা আমরা বুঝেছি তাহলে বল আমরা কত ধরনের দেখতে পাই যেমন ধরো বল অনেক ধরনের হতে পারে আমি কিছু উদাহরণ দিব তোমাদের ধরো স্পর্শ বল যা স্পর্শ করে দেওয়া হয় আর অস্পর্শ বল যে স্পর্শ ছাড়াও বল হয় যেমন ধরো চুম্বক বলটা চুম্বক বলটা কিন্তু এক ধরনের অস্পর্শ বল যেকে স্পর্শ করা ছাড়াই আমরা আকর্ষণ অথবা বিকর্ষণ করাইতে পারি তাহলে আরও কিছু বল আছে যেমন সাম্য বল অসাম্য বল তারপরে আছে যেমন মহাকর্ষ বল তারপরে আছে তরি চুম্বক বল তারপরে আছে নিউক্লীয় বল যেমন দুর্বল নিউক্লীয় বল সবল নিউক্লীয় বল অনেক ধরনের বল আছে তবে এই বলগুলোর মধ্যে কিছু বল আছে মৌলিক মৌলিক মানে হলো যে বল অন্য কোনো বলের উপর নির্ভর করে না নিজেরাই একটা স্বতন্ত্র মান দিতে পারে যেমন ধরো এরকম বল আছে চারটি তাহলে আমরা বলতে পারি যে বল চার ধরনের হয় মৌলিক বল চার ধরনের এক নাম্বার হলো মহাকর্ষ বল এক নাম্বার হলো মহাকর্ষ বল দুই নাম্বার হলো তরি চুম্বক বল তরি চুম্বক বল তিন নাম্বার হলো দুর্বল নিউক্লীয় বল দুর্বল নিউক্লীয় বল দুর্বল নিউক্লীয় বল চার নাম্বার হলো সবল নিউক্লীয় বল দেখো এই চার ধরনের বল আমি তোমাদের মধ্যে উপস্থাপন করলাম একটা হলো মহাকর্ষ বল এটা কি আমি আবারও বলছি পদার্থবিজ্ঞান হলো প্র্যাকটিক্যাল রিয়েল লাইফে এর প্রয়োগ রয়েছে যেমন মহাকর্ষ বল কি পৃথিবীতে বা সৃষ্টি জগতে যার ভর আছে তার মধ্যেই এই বলটা আছে যেমন আমার ভর আছে আমার মধ্যে মহাকর্ষ বল আছে একটা পিঁপড়ার ভর আছে পিঁপড়ার মধ্যেও মহাকর্ষ বল আছে অর্থাৎ পৃথিবী তার যে কোনো বস্তুকে নিজের দিকে যে আকর্ষণ করে এটা হলো অবশ্যই মহাকর্ষ বল তাহলে মহাকর্ষ বল এক ধরনের হয়ে থাকে সেটা হলো আকর্ষণ বল এর মধ্যে বিকর্ষণ শব্দটা নেই কারণ আকর্ষণ বলটাই হলো মহাকর্ষ বল এর মধ্যে বিকর্ষণ হয় না তুমি কি কোথাও দেখেছ যে দুইটা বস্তুকে বিকর্ষণ করছে আর বিকর্ষণ যদি করে সেটা মহাকর্ষ বল নয় সেটা হবে আকর্ষণ বল অর্থাৎ আকর্ষণ বলটাই হলো মহাকর্ষ বল যেটা পৃথিবীর কেন্দ্র তার নিজের দিকে যে কোনো বস্তুকে আকর্ষণ করে থাকে এবার আসো হলো তরি চুম্বক বল তরি চুম্বক বলটা কি এই তরি চুম্বক বল একটা খুবই শক্তিশালী বল ধরা যায় যেমন এই বলের কারণে আমরা মোটর ঘুরাতে পারি ফ্যান ঘুরে তারপরে যে কোনো কিছু আমরা যদি ঘুরাতে চাই বিদ্যুতের মাধ্যমে সেখানে তরি চুম্বক বলটা ব্যবহার করা হয়ে থাকে তারপরে আসো হলো দুর্বল নিউক্লীয় বল আর একটা হলো সবল নিউক্লীয় বল দুর্বল নিউক্লীয় বলটা কি পদার্থবিজ্ঞানের এই বিষয়টা পড়তে গেলে আমরা দেখব কেমিস্ট্রির একটা বিষয় এখানে লাগে যেমন যে কোনো একটা পরমাণুর অবশ্যই একটা নিউক্লিয়াস থাকে এই নিউক্লিয়াসের মধ্যে প্রোটন এবং নিউটন থাকে এই প্রোটন এবং নিউটন পরস্পরের মধ্যে একটা আকর্ষণ বলের মাধ্যমে যুক্ত থাকে এই যে যে আকর্ষণ বলের মাধ্যমে তারা পরস্পরের মধ্যে যুক্ত আছে সেই ক্ষেত্রে যে এইখানে যে বলটা থাকে এই বলটা হলো নিউক্লীয় বল নিউক্লিয়াসের মধ্যবর্তী যে বল সেটাকে বলা হয় নিউক্লীয় বল এই নিউক্লীয় বল দুই ধরনের হয়ে থাকে একটা দুর্বল নিউক্লীয় বল আর একটা হলো সবল নিউক্লীয় বল যেমন এভাবে আমি বলতে পারি যে 
এই নিউক্লিয়াসের মধ্যে যে বিক্রিয়া ঘটে এই বিক্রিয়াটা দুই ধরনের হয়ে থাকে একটা হলো নিউক্লিয়ার ফিশন আর একটা হলো নিউক্লিয়ার ফিউশন এক্ষেত্রে যেমন সূর্যের মধ্যে নিউক্লিয়ার ফিউশন বিক্রিয়া হয়ে থাকে এই নিউক্লিয়ার ফিউশন বিক্রিয়া হয় বলেই সেখান থেকে আমরা অনেক তাপ এবং আলো পাই যেমন অনেক দূরে সূর্য অথচ ওইখান থেকে তাপ এবং আলো আমরা পাচ্ছি তাহলে কেন কারণ এখানে অনেক অনেক বেশি পরিমাণে শক্তি উৎপন্ন হচ্ছে তাহলে এইখানেও এক ধরনের নিউক্লিয়াসের রিয়েকশনের কারণেই এই শক্তিগুলো উৎপন্ন হয় তাহলে এই যে যে বলটা এগুলো বলা হয় নিউক্লিয় বল দুর্বল নিউক্লিয় বল আর হলো সবল নিউক্লিয় বল এই সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে হলে তোমাদেরকে নবম দশম শ্রেণীর পদার্থ বিজ্ঞানের নবম দশম না দশম একাদশ এবং দ্বাদশ এই তিনটি অর্ধায় ভালো করে জানতে হবে তাই এ বিষয়টা আমি এ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখতে চাচ্ছি এবার আসো হলো সাম্য এবং অসাম্য বল সাম্য এবং অসাম্য বল বলতে আমরা কি বুঝি সুপ্রিয় শিক্ষার্থী সাম্য বল বোঝানোর জন্য আমি একটা উদাহরণ দিব আমি আগে বলেছি পদার্থ বিজ্ঞান বুঝতে হলে অবশ্যই আমরা প্র্যাকটিক্যাল লাইফে যাব যেমন ধরো এটা একটা বস্তু এই বস্তুটার উপর আমি এদিক থেকে বল প্রয়োগ করলাম পাঁচ নিউটন পাঁচ নিউটন বল আমি এদিক থেকে প্রয়োগ করলাম ঠিক বিপরীত দিক থেকেও আমি এর উপর পাঁচ নিউটন বল প্রয়োগ করলাম এখন বলো তো এই বস্তুটা কোন দিকে যাবে সহজ উত্তর বস্তুটা কোনো দিকেই যাবে না কারণ এদিক থেকে যে বল প্রয়োগ করা হলো ঠিক বিপরীত দিক থেকে একই পরিমাণ বল প্রয়োগ করা হলো তাই বস্তুটা যেখানে ছিল সেখানেই স্থির থাকবে অর্থাৎ সে সাম্য অবস্থায় থাকবে এই যে যে সাম্য অবস্থায় থাকলো তাই আমি এই বস্তুটা বলবো এখানে যে বলটা হয়েছে সেটা সাম্য বল অর্থাৎ সমান পরিমাণ বল প্রয়োগ হয় ওই বস্তুটা স্থির আছে আবার আমি এভাবে বলতে পারি ধরো একটা বস্তু গতিশীল অবস্থায় আছে যেমন একটা মার্বেল আমি ছেড়ে দিলাম অথবা একটা ফুটবলকে লাথি দিলাম ফুটবলটা গড়িয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে এরকম ধরতে পারো এখন বস্তুটা গতিশীল অবস্থায় আছে এখন এখান থেকে আমি পাঁচ নিউটন বল প্রয়োগ করলাম তখন বস্তুটা কি হবে আরও গতিশীল হবে কিন্তু বিপরীত দিক থেকে আরেকজন সেও পাঁচ নিউটন বল প্রয়োগ করল অর্থাৎ এই পাঁচ নিউটন আর ওদিক থেকে প্রয়োগ করা পাঁচ নিউটন কাটাকাটি তার মানে বস্তুটা আগে যেরকম গতিশীল ছিল আগের অবস্থাতেই গতিশীল থাকবে তার মানে বোঝা গেল বস্তুটা স্থির হবে এমন কোনো কথা না যে অবস্থায় ছিল সে অবস্থায় থাকাই হলো সাম্য অবস্থা অর্থাৎ এইখানে যে বলটা ক্রিয়েট হইল এই বলটা হলো সাম্য বল আশা করি বুঝতে পেরেছ এবার আমরা বিজ্ঞানী নিউটনের প্রথম সূত্র নিয়ে আলোচনা করব বিজ্ঞানী নিউটনের প্রথম সূত্র বিজ্ঞানী নিউটন তিনটি সূত্র প্রদান করেছিল এর মধ্যে সূত্র তিনটি হলো আমি তোমাদেরকে একবার করে বলি খেয়াল করো বিজ্ঞান নিউটনের প্রথম সূত্র হলো যে বাহ্যিকভাবে বাহ্যিক মানে বাইরে থেকে বাহ্যিকভাবে কোনো বল প্রয়োগ না করলে স্থির বস্তু স্থির থাকবে এবং গতিশীল বস্তুর সুষম দ্যুতিতে সরল পথে চলতেই থাকবে এটা বিজ্ঞান নিউটন প্রথম বলল স্বাভাবিকভাবে মনে হয় যে এটা আবার সূত্র কেপনে হলো কিন্তু এর ভিতরে অনেক অনেক এর ভিতরে অনেক অনেক তথ্য লুকায়িত আছে যেমন আমি তোমাদেরকে কিছু আজকে বোঝাবো ধরো বাহ্যিকভাবে বল প্রয়োগ না করলে স্থির বস্তু স্থির থাকবে এটা কোনো সমস্যা নেই এটা আমরা সহজেই বুঝলাম কিন্তু গতিশীল বস্তুর চিরজীবন গতিশীল থাকবে এটা কিন্তু আমাদের একটু কনফিউজ আছে যেমন ধরো এই বস্তুটা এই বস্তুটা উপর আমি যদি কোনো প্রকার বল প্রয়োগ না করি তাহলে স্থির থাকবে স্বাভাবিক আমরা মেনে নিলাম কিন্তু একটা গতিশীল বস্তুর উপর যদি আমরা কোনো বল প্রয়োগ না করি তাহলে চলতেই থাকবে এটা তো নয় কারণ আমি যদি একটা মার্বেলকে এভাবে ছুঁড়ে দেই তাহলে মার্বেলটা কিছু দূর যাওয়ার পর থেমে যাবে আবার একটা ফুটবলকে লাথি দেই ফুটবলটা কিছু দূর গড়িয়ে গড়িয়ে যাওয়ার পর থেমে যাবে তাহলে কই বস্তুটা তো থেমে গেল অর্থাৎ চলতেই থাকলো না তারা নিউটনের প্রথম সূত্রটা কিন্তু কিছু অংশ আমরা বুঝতেছি না আসলে ভুল না কিন্তু আমাদের বুঝতে সমস্যা একটু দেখো যদি এই বস্তুটার উপর বাহ্যিকভাবে বল প্রয়োগ করা না হতো এর মানে কি অর্থাৎ বস্তুটা যখন চলতে থাকে তখন তার উপর ঘর্ষণ বল কাজ করে এই ঘর্ষণ বল যদি না থাকতো তাহলে এই বস্তুটা চলতেই থাকতো চলতেই থাকতো অর্থাৎ কোনো সময় সেটা থামতো না তার মানে হলো যে আমি একটা ফুটবলকে যদি গড়িয়ে দেই তাহলে সেটা যাইতেই থাকবে যাইতেই থাকবে যদি তার উপর ঘর্ষণ বল কাজ না করে কোনো বল যদি বাধা না দেয় বাতাস যদি না থাকে এরকম যেমন আরেকটা উদাহরণ দিই মনে করো মহাশূন্যে মহাকাশে মহাকাশে কোনো বস্তুর ভর থাকে না মানে ভর থাকে বা ওজন থাকে না ওজন না থাকার কারণে ওই বস্তুটা কোনো প্রকার ভর অনুভব করে না মনে করে সে বাতাসে ভাসতেছে ওই জায়গায় যদি তুমি কোনো কিছুকে ঢিল দাও তাহলে সে কোনো দিন থামবে না 
कारण से घर्षण बोल नाई से बाधा दानकारी बोल नाई तई से घूरते ही था जमन कृत्रिम उपग्रह कृत्रिम उपग्रह कि करी रोकेट दिन ही जे सर दी से घूरते ही था एभवे घोरार क्ज क्यों घुरे कारण तरह को प्रकार बल अनुभव हा तेल निटने प्रथम सूत्रता हलो बाह्यिक भाव बल प्रयोग ना कर ले स्थिर वस्तु स्थिर थक गतिशील वस्तु सुषम दूति दिए सरल पथे चलते ही थक हलो निटने गतर प्रथम सूत्र एबार हल भर बैग हमें भर बैग नहीं आलोचना करब आसो भर बैग सम्पर् जाना एक उदाहरण जाए हमें प्रत्येक विषय एक टाकुर उदाहरण देव कारण उदाहरण छाड़ा पदार्थ विज्ञान आसबेना एन उदाहरण मन करो तुम्हारे मध्य एक जन छात्र मन करो ये वास्तव ना एक जन छात्र पदार्थ विज्ञान फेल कर फेल कर कान्नि बसाय गे बसाय जावर पर जो से बल आम्मो आम्मो हमें पदार्थ विज्ञान फेल कर सबग पास कर तक आम्मो तो अनेक बका दिल तर बाबारे बोलते तर अनेक मायर आसे खावा बंद बाड़ी आसते पर इत्यादि इत्यादि तक से भावल जे तीन कि आब्बू तो आओ मायर दिवे तक से भावल जो हमारे अवश्य एक एखे चालाकी करते हैं तक अनेक भार पर से बल जो आत्महत्यार जो एक नाटक करब अर्थात सुइसाइडल एक्ट तो से भावल जो एक एक्टिंग करब जो सुइसाइड करते जाम सुइसाइड करते जाब तक आप बाबा मा डाई के लिए और आदर कर बोलते थक सामने बार भलो है इत्यादि इत्यादि तक यटक करार जो से रास्त गलो जा देखते पेल एक ट्रक आसते ट्रकटार अनेक हैपी वाइट अनेक भर आर ट्रकटर आरोप मालो बोझाई करा तमें अनेक अनेक भर विशिष्ट एक ट्रक आसते क्यों ट्रकटार गति खूब कम ओदी थी जो ट्रक आसते से ट्रकटार गति खूब कम खूब ही मंथर गति जमन एक तेला पोका जे भाव हेटे जाए मन कर से भाव एक ट्रक ओदी थी आसते एन य्रकटार सामने जदि से पड़े जे गति आसते से तर को क्षति हार कथा ना कि तरह जो भर आदि नीचे पड़े तरह जो एक चाका जाए तर हार मांग सर खुजे पा सम्भव नय तक से भावल ना हम तो सुइसाइडे नाटक करब क्यों नाटक तो वास्तव में रूपान्तरित हो जाए अर्थात हमें तो मारा जाब से क्षेत्र में ट्रकर नीचे पड़ा जाए ना कारण अभी सत्यी सत्य मारा जाब अतए हमारे नाटक चलो ना अतए हमें अन्न को जान बहन देखी तक से ट्रकर नीचे और गलो ना कारण ट्रकटार बेग कम हम तर भर अनेक अनेक बेसि एबार से गल अन्न एक जान बहन खोजार जो तक से देख लो ओदी थे एक सैकेल आसते से सपोज एक सैकेल सैकेल आसते से तक से भावल सैकेल तो भर अनेक कम एर सामने जो पढ़ी हमारे बसि एक क्षति होना अर्थात हमें आसले सुइसाइड करते जा बोझा जाए क्यों आसल मरब ना तक से भावल सैकेल सामने दाड़ क्यों से देखते पेल सैकेल चला एक बड़ भलो एक मानूष एवं सैकेल जो सैक्लिंग अनेक भलो पड़े सैक्लिंग स्पेशल से सैकेल चला तक से देखते पेल अनेक अनेक गति प्राय चल्लिस किलोमीटर पर आवर बेगे से सैकेल चला एत बेगे जो को सैकेल आसे तर सामने जो जाए भर जो एके बारे कम है तेल जो धक्का दिवे ये धक्कार कारण मारा जा सम्भवन बसि अर्थात एर सामने दाड़ाना जाए ना ये देखा गल वस्तुर भर एवं बेग दुटार ऊपरे क्योंकि निर्भर कर से कत क्षतिकर से कत विपज्जनक यह कि संघर्ष हम भर एवं बेग दुटार ऊपर ही निर्भर कर जो भर कम है बेग बसी है से क्षतिकर जदि बेग कम है भर बसि है से क्षतिकर से क्षेत्र से क्योंकि कोटार बेचे नीते पर ना यही भर और बेग दुटे समान भावे क्ज कर जेको संघर्षर क्षेत्र यही बोलो जो भर बेग बोझार जो हमें तुम्हारे जेटा बोलते चाचल जो भर बेग कि भर बेग हल भर एवं बेगर गुणफल अर्थात भर एवं बेगर गुणफल के भर बेग बोले अर्थात को वस्तुर जदि भर और बेग गुण फल करी तरह भर जो पटेंसियल सृष्टि है पटेंसियल के पी द्वारा प्रकाश कर लम पटेंसियल हलो वस्तुर भर बेग अर्थात भर के एम द्वारा प्रकाश कर लम बेग के भि द्वारा प्रकाश कर तुम्हारा जरा द्वित अध्याय पड़े गति से बढ़ानो भर के एम द्वारा प्रकाश कर बेग के भि द्वारा प्रकाश कर पी समान समान एम भि अर्थात भर बेग पी समान समान एम भि तर मान भर कम हम बेग बसि हम से विपज्जनक आर बेग बसि भर कम से विपज्जनक जो संघर्ष हो जाए भर बेग आप बुझी एबार तुम्हारे जे जिन पढ़ा निटने द्वित सूत्र निटने द्वित सूत्र पढ़ते हम भर बेग ना जाना थकले द्वित सूत्र भलोभ पढ़ते पर ना ये भर बेग जिन तुम्हारे आगे ही जाना दिल 
এবার আসো নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রে কি বলা আছে নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রটা হলো যে বস্তুর ভর বেগের পরিবর্তনের হার বস্তুর ভর বেগের সরি ভর বেগের পরিবর্তনের হার এর উপর প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক সমানুপাতিক এই সূত্রটা আরেকটা অংশ আছে যেটা আসলে বোঝার জন্য যে এর উপর প্রযুক্ত বলে সমানুপাতি এবং বল যেদিকে ক্রিয়া করে বস্তুর ভর বেগের পরিবর্তনে সেদিকে ঘটে মূলত সূত্রটা এটুকুই এখানে দেখো বস্তুর ভর বেগের পরিবর্তনের হার এর উপর প্রযুক্ত বলে সমানুপাতিক তাহলে ভর বেগের পরিবর্তনটা আমাকে জানতে হবে এটার প্রতিপাদন আজকে আমি তোমাদেরকে পড়াবো একটু খেয়াল করো মনে করো এটা একটা বস্তু যার ভর হলো এম এম ভর বিশিষ্ট একটা বস্তু ইউ আদিবেগ নিয়ে চলছিল তার একটা আদিবেগ আছে সে স্থির থাকতে পারে সেটা আদিবেগ শূন্য হবে একটা গতিশীল অবস্থাও থাকতে পারে তার একটা আদিবেগ থাকবে তার একটা আদিবেগ আছে এই বস্তুটা যখন নির্দিষ্ট সময় পর টি সময় পর একটা নির্দিষ্ট টাইম যাওয়ার পরে সে ভি বেগ প্রাপ্ত হলো অবশ্যই বেগ বাড়বে অথবা কমবে ধরলাম ভি বেগ প্রাপ্ত হলো তাহলে ভর কিন্তু কমবেও না বাড়বেও না বস্তুর ভর যা ছিল তাই থাকবে বেগ বাড়লেও ভর বাড়বে না বেগ কমলেও ভর কমবে না তাহলে ভর আগেও এম পরেও এম কিন্তু আদিবেগ ইউ শেষ বেগ হয়ে গেল ভি কখন টি সময় অতিক্রম করার পরে এখন এই বস্তুটার ক্ষেত্রে আমরা এই সূত্রটা প্রতিপাদন করব একটু ভালো করে খেয়াল করো আমি যদি এভাবে লিখি যে মনে করি এম ভরের কোনো বস্তু ইউ আদিবেগ নিয়ে চলছিল নিয়ে চলছিল টি সময় পর টি সময় পর শেষ বেগ ভি প্রাপ্ত হল প্রাপ্ত হল একটু খেয়াল করো এম ভরের কোনো বস্তু ইউ আদি বেগ নিয়ে চলছিল টি সময় পর শেষ বেগ গিয়ে ভি প্রাপ্ত হলো এই ক্ষেত্রে আমরা প্রমাণ করব এই সূত্রটা কিভাবে করব ভালো করে একটু খেয়াল করো বস্তুটির আমরা লিখতে পারি যে বস্তুটির আদি ভর বেগ আদি ভর বেগ আদি ভর বেগ কত এম ইউ কারণ বস্তুর আদি ভর এম আদি বেগ হল ইউ তাহলে আদি ভর বেগ এম ইউ তাহলে বস্তুটির শেষ ভর বেগ কত হবে শেষ ভর বেগ হবে এম ভি আদি ভর বেগ হলো এম ইউ শেষ ভর বেগ হলো এম ভি কারণ শেষে তা ভি বেগ প্রাপ্ত হয়েছিল আর ভর তো এম ই থাকবে এবার যদি বলি যে বস্তুটির বস্তুটির ভর বেগের ভর বেগের পরিবর্তন তাহলে পরিবর্তন কত হবে পরিবর্তন হলো শেষ বেগ থেকে আদি বেগ বাদ দিতে হবে অর্থাৎ এম ভি মাইনাস এম ইউ এম ভি মাইনাস এম ইউ হলো তার ভর বেগের পরিবর্তন এক্ষেত্রে আমরা একটা কাজ করতে পারি সেইখানে আমরা যদি বলি যে ভর বেগের পরিবর্তনের হার বস্তুটির ভর বেগের পরিবর্তনের হার এই হার কথাটা যদি যুক্ত করি হার মানে বোঝায় কত সময়ে কতটুকু ভর বেগ পরিবর্তন হলো কত সময়ে কতটুকু ভর বেগ পরিবর্তন হলো এটাকে বলা হয় ভর বেগের পরিবর্তনের হার তাহলে হার মানে সময় দিয়ে ভাগ করতে হবে কত সময়ে কত তাহলে এম ভি মাইনাস এম ইউ ডিভাইডেড বাই টি এটা হলো ভর বেগের পরিবর্তনের হার এখান থেকে তোমরা একটা জিনিস খেয়াল করো আমরা একটা কাজ করতে পারি সেটা হলো এখান থেকে এম কমন নিতে পারি এম যদি কমন নেই তাহলে ভি মাইনাস ইউ ডিভাইডেড বাই টি এম ইন্টু ভি মাইনাস ইউ ডিভাইডেড বাই টি এই সময়করণটা আমাদের দাঁড়ালো এবার একটু খেয়াল করো তো ভালো করে আমি এই অংশটা এখানে লিখছি তোমরা একটু ভালো করে খেয়াল করো এম ইন্টু ভি মাইনাস ইউ বাই টি আমরা কিন্তু গতির অধ্যায়ে পড়েছিলাম এ সমান ভি মাইনাস ইউ বাই টি এ সমান ভি মাইনাস ইউ বাই টি আমরা কিন্তু এটা গতির অধ্যায়ে পড়েছিলাম তাহলে আমরা লিখতে পারি ভর বেগের পরিবর্তনে হার সমান সমান আমরা লিখতে পারি এম এ কারণ এ সমান ভি মাইনাস ইউ বাই টি এইটুকুর বদলে আমরা এ বসাইতে পারি তাহলে এম এ আর ভর বেগের পরিবর্তনে হার হলো প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক বলকে আমরা এফ দ্বারা প্রকাশ করি তাহলে বল যদি এফ হয় তাহলে এফ এর সমানুপাতিক হবে অর্থাৎ আমরা লিখতে পারি বস্তুর ভর বেগের পরিবর্তনে হার এই যে বস্তুর ভর বেগের পরিবর্তনে হার এর উপর প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক হার হলে এম এ সমানুপাতিক এফ প্রযুক্ত বল তাহলে এফ সমানুপাতিক এম এ এই যে আমরা প্রয়োগ করলাম 
এবার এই সমানুপাতিক চিহ্নটা উঠিয়ে দেওয়ার জন্য আমরা এখানে সমান চিহ্ন দিব আর একটা ধ্রুবক দিব ধ্রুবকটা হলো কে তাহলে আমরা লিখতে পারি এফ সমান সমান কে এম এ এই কে এর মান কত এটা আরেক দিন আমি তোমাদেরকে পড়াবো এটা পড়ানোর জন্য মিনিমাম পাঁচ মিনিট সময় লাগবে এটা আরেক দিন পড়াবো এক্ষেত্রে আমি তোমাদেরকে বলে দেই এর কে এর মান হবে ওয়ান আর কে এর মান যদি ওয়ান হয় তাহলে এফ সমান সমান এম এ প্রতিপাদিত হয়ে গেল যদি তোমাদেরকে বলা হয় প্রমাণ করে এফ সমান সমান এম এ তাহলে এইভাবেই লেখবা দেখো আমি একটু মনে করাই দেই লেখবা যে মনে করি এম ভরে কোনো বস্তু এম ভরে কোনো বস্তু ইউ আদি বেগ নিয়ে চলছিল টি সময় পর শেষ বেগ ভি প্রাপ্ত হলো এটুকু লিখবা লেখার পর লেখবা বস্তুটির আদি ভর বেগ এম ইউ শেষ ভর বেগ হলো এম ভি এবং বস্তুটি ভর বেগের পরিবর্তন হলে এম ভি মাইনাস এম ইউ এবং পরিবর্তন হার হলে এম ভি মাইনাস এম ইউ বাই টি তারপরে এম কমন নিবা সুন্দর করে এম এ চলে আসবে তার এফ সমান সমান এম এ প্রতিপাদিত হয়ে গেল এটা দিতে পারলে মিনিমাম তিন নাম্বার গ নাম্বার প্রশ্নে এটা আসে তাহলে এফ সমান সমান এম এ প্রতিপাদিত হয়ে গেল আশা করি তোমরা এই বিষয়টা বুঝতে পেরেছ সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আমি যারা ক্লাস টেনে পড়ো তাদের জন্য একটা হোমওয়ার্ক দিয়ে আমি আজকে ক্লাস শেষ করব হোমওয়ার্কটা হলো যে কারণ ক্লাস টেনদের জন্য এই জন্যই দিলাম কারণ এই হোমওয়ার্কটা পঞ্চম অধ্যায় এবং তৃতীয় অধ্যায়ের সমন্বয় করতে হবে আর পঞ্চম অধ্যায়টা অবশ্যই নাইন যারা আছো তারা পড়ো নাই যারা টেন আছো তারা পড়েছ সেটা হলো তোমরা প্রমাণ করবা পাপা ইকুয়াল মামা পাপা ইকুয়াল মামা এটা একটু ইন্টারেস্টিং আসলে মজার যে বাবার সমান মামা কেমনে হয় বাবা আর মামা কেমনে সমান হয় আসলে সম্মানের দিক থেকে সমান হলেও এটা প্রমাণ করতে হবে পদার্থ বিজ্ঞানের ভাষায় যে পাপা ইকুয়াল মামা আমি একটু হিংস দিয়ে দিলাম হিংসটা হলো তোমরা তৃতীয় অধ্যায়ে এই সূত্রটা ইউজ করবা এফ সমান সমান এম এ আরেকটা হলো পঞ্চম অধ্যায় এটা আমি বলে দিব না দেখি তোমাদের কতটুকু মেধা আছে খাটাই করতে পারো কিনা তাহলে করবা পাপা সমান সমান মামা সবজি শিক্ষার্থী এই বলে আমি আমার ক্লাস শেষ করছি সবাইকে ধন্যবাদ ভালো থেকো সুস্থ থেকো